得留在这儿，为什么让我一个人回南京？我不走。月泽，陈长官也是为了你的安全着想，你要理解他。你们是执行任务，我也是。如果因为我是他的女儿，那何必当初让我来东北？现在要打仗就让我回去，那我还算是什么特工？从进入班的那一刻起，我爹就告诉我，他只把我当一名战士看，不会因为我是他的女儿就网开一面。我也从未因为是他的女儿就觉得自己有什么特权。你说的这些我都理解，但是现在的情况是，陈长官下令让你回去，你能怎么办？你抗命？抗命就抗命，我会亲自和他解释的。你们留在这里这么危险，我怎么能一个人回去？要走一起走，要留就一起留。社长，刘秋哥，来了。刘秋哥，来了。刘秋哥，来了。刘秋哥，来了。はい。よ、ルダ少爷、什么风把你给吹来了？这两年多没见，怎么想起来找我了？来，请坐。我是冒着风险来的，长话短说，我现在在为山口大佐做事。你在为山口大佐做事？我怎么不知道啊？不是所有事情都需要你知道。不信你可以打电话问一下他。既然是山口大佐的事。就是我的事。说吧，什么事？我现在遇到点麻烦，需要你帮我。大少爷，开门帅府的车弄这么脏，你赶紧的，马上啊，打桶水。是，大少爷。快点。
还没有拍完，来不及了。被发现了，别说跟我有关系啊现在怎么办？已经暴露了，恐怕是走不了了。潜入厨房，打开上设的房警柜。叶泽，你把花儿太太。嗯。第一队，给我走。第二队，跟我走。什么情况？这么乱？有人潜入帅府，我们正在搜捕。啊！队长，发现一个人。这下线索可没了呀！少帅，有没有什么损失？他们已经知道了作战计划。不语，有没有发现可疑的人？没有发现可疑的人。看尸体内衣的样式，应该是日本人。日本人派特务潜入帅府。少帅，我们已经增强了帅府的警卫，暂时没有任何状况。对不起，少帅，都是我的疏忽。我问过门卫，但是没看见有人进来过。那那个人到底是怎么进来的？又是被谁杀的？瞅你那损猪！老沈，你什么意思啊？大少爷，刚才发生的事情你也很清楚。少帅命令我要仔细搜查。你们是怀疑这事儿是我干的是吧？大少爷，你别紧张，有没有问题我搜过之后给我搜！你们太过分了啊！放肆没有发现，搜啊，继续搜啊，搜啊！怕你这事儿了，我还不好意思，大少爷，打扰你了，走。
这么乱，有人潜入帅府，我们就在搜捕。啊！队长，发现一个人，走。搜过了，没有任何发现。这份作战计划太重要了，一旦泄密，我们之前所做的任何事情，全都前功尽弃。少帅，我们就不能重新布置作战计划吗？来不及。龙门峡是最好的伏击地点，如果伏击不成功，我们就只能派重兵死守其城。硬碰硬的话。没有把握。平爷，丹爷，既然这家里啊没有一个人相信我，好，我走，我回嫩江，再也不回来。大少爷，大少爷。我想你是误会了，帅府出了事，当然要查，请你谅解。你少给我来这套，为什么只算我一个人？还不是因为你们怀疑我。好，我走，我把房间给你们空出来，你们随便搜。还有这箱子，我这人，赶紧的，赶紧过来搜。这黑锅我可不背。你们搜的干干净净，我好清清白白的走。大少爷。我们都是按照少帅的命令办事，请你谅解。不好啊！刚才不还气势汹汹的吗？怎么现在让搜不搜了？不搜是吧？不搜行，不搜我走。平爷，我走了。站住！不许走。为什么呀？作战计划已经暴露，我怀疑日本人拿的情报还在府里，所有人都有嫌疑，谁都不许走。说来说去，你还是怀疑我呀？就是怀疑你，你大少爷，您先别生气，您没回来之前，这个家好好的，您一回来就发生这样的事情，你让少帅怎么不怀疑你？够了，刘兆恩，咱们兄弟一场。你就把我想成这种人，沈梦瑜和唐不语他们也是刚回来，你就不怕他们出卖你？你不怀疑他们，凭什么怀疑我呀？因为我相信他们，他们个个对少帅都忠心耿耿。赵喜，你让我太失望了，你简直是太不长进。我不走了，我等着你们去把这件事情查清楚。我撇清关系，我再走。这个赵鑫啊，真是死性不改。死在帅府的那个人是我的手下，我想大少爷一定拿到了刘兆恩的作战计划。原来是这样，我就知道他一定有问题。是山口大佐给他的任务吗？没错，山口大佐一定是看他是刘家的人。再把这么重要的任务交给他，牡丹，你回去找他，把作战计划要过来。你也想要啊
，这件事情关系到咱们的将来。如果是我交上去的，我就为帝国立了大功，在黑龙会的位置也会更安稳。以后咱们会有很多好日子，所以你一定要给我要过来。放心，他呀有把柄在我手上，所以他一定会交出来的。进来。哟，丹爷，怎么来我房间了呀？不怕外人传闲话？我找你有事儿。柴田说有东西在你手上，他让你把它交给我，我给他带过去。什么东西啊？不知道你说什么。你就别撒谎了。上次来帅府偷作战计划的人。是你向柴田要的，我猜的没错，人是你杀的，东西就在你手上，给我。叔叔，你跟柴田到底什么关系？这么重要的秘密，他为什么要告诉你？这个帅夫我待够了，现在只有柴田能够带我离开，给我更好的生活。这对狗男女，就是一片闲，你就是个废物，什么事儿都办不成，还被人家赶到嫩墙，自身难保。我怎么能指望你呀、啊？我只能靠我自己。柴田太有。会带我离开，还会给我一个日本人的身份。等我拿到这些东西，我就再也不用回到这个鬼地方。如意算盘打得挺响啊！哼，等日军打来了，我和柴天就是关东军的功臣。刘兆兴，现在少帅怀疑你，这东西你根本送不出去。我劝你，还是把东西交给我。做梦去吧你！我是绝对不会给你的，你个贱人！我一定要亲手交给上口大佐，我才是关东军真正的功臣。不给我，好，那我们就鱼死网破。大帅当初是怎么死的？你忘了？我告诉你，我有证据证明是你下毒害死了大帅。如果你不给我东西，我就马上告诉姐姐和少帅。你去，你马上去吧。你以为你没事儿啊？当初是谁天天服侍大帅？毒是我下的，又是谁一口一口喂到大帅嘴里？是你。我怕什么？我在这个家一无所有。我说出来大不了一死。可是你不一样，你是大少爷，你做梦都想坐上帅位。你会甘心陪我死吗？你把东西交给我，我就永远离开，永远不会说出这个秘密。不然的话，刘兆兴，我要你陪我一起死。
，这就对了吗？你好好做你的大少爷，如果有一天真的坐上了帅位，我一定会来恭喜你的。出来了。月泽一直怀疑大少爷跟三太太有关系，今天看来极有可能利用三太太传递信息。你跟着他，我跟着大少爷。好。哎，等等，你看。大少爷，怎么回事？跟着他们，看他们说什么和着。走。好什么情况？大少爷在跟踪三太太，那三太太来这找谁？有点意思。拆点，东西我拿到了。真的，给，太好了，有了这个，咱们的前途就高枕无忧了。进来，他们就反抗，我就只好开枪了。赶紧搜搜吧。
我早就怀疑牡丹有问题，这事儿他真不是我干的，你们非要怀疑我，那我能有什么辙呀？我只能想办法去挖出内鬼。平移，不可能啊！顾星夫妇、沈队长、唐副官，这也都不可能。只有牡丹嫌疑最大。我这几天啊，我一直观察他动向，牡丹也够小心，直到今天才让我发现他跟柴田在一块儿嘛，人赃并获。哼，牡丹这个吃里扒外的东西，想不到他居然是这样的人。我跟大帅都看错他了。大少爷，我记得你原来和三太太的关系很好。你们看到的都是表象。这事儿其实说起来也怪我。之前跟日本人做生意，他牡丹非要横插一杠，在这里头分赃，好几次他都威胁我。平姨啊，牡丹一直贪财，在黑龙会手上拿了不少钱，我估计这次啊，他就是见利忘义，才把日本人领到帅府，偷走弟弟的作战计划。现场还有什么收获吗？只找到了这个相机，但是没有胶卷。整个房间我都搜过了，没有别的发现。没有胶卷，胶卷呢？这我就不知道了。本来我想抓个活口，结果我一进去柴田就要杀我，我没办法呀，我只能开枪自卫啊。跟着顾副官他们不就冲进来了？哎呀，弟弟。说句你不爱听的啊，我我我估计，这胶卷儿弄不好早就到黑龙会手上了。沈梦云，马上带人查封稻川株式会社、柴田家，还有和他有关的地方。是。这次相信我了吧？喂，啊，潘虎啊，什么事儿啊？什么？我马上过去。顾香，跟我回军营。是。少帅，怎么了？什么事这么急？关东军已经向我们方向进发。日本人真的打来了，二太太，您先别着急了，少帅他一定会有办法。日军两个师团昨日从吉林长春出发，沿中东路向北进犯。昨晚攻克苗庄后。其先头部队转向西北，进逼虎头岭。确信，日军的目标不是哈尔滨，而是我们齐城。目前沿线没有重兵把守，三日后，日军大部队将进攻龙门峡。这一战终于来了，老虎，继续按照你的作战计划部署，今日开拔龙门峡，前线指挥由你全权负责。是，其他人。严阵以待，是。散会，潘虎留下。潘副司令，少帅担心我们的作战计划会落在日本人的手里，不怕意外，就怕万一，所以我们要做好最坏的打算。潘虎，伏击站着他，你不用担心。后援部队，我会帮你安排好。龙门峡交给你了，少帅放心，我一定死守龙门峡。
，怎么今天回来这么早啊？我还没做饭呢。还吃什么饭呢？火车票都给你买好了，赶紧走吧。走？去哪儿啊？妈，日本人要打过来了，这里不安全，得赶紧离开。怕什么呀？他们长了几个脑袋呀？他们要来，我就要走啊！我哪儿都不去，赶进我家的门，让他尝尝我的菜刀。人家有枪，你有菜刀有啥用啊？你们两个都不走，我为什么要走啊？不走，绝对不走。哎，妈。你要是不走，我跟大哥就走了啊！啥？你们两个都要走啊？当然了。你少来骗我了啊！少帅没走，你们两个干嘛要走啊？少帅已经走了。小梦子，是不是真的？啊，下午就走了。是下午，步雨和月泽护送少帅离开的。哎呦，少帅都走了，看来真的要出事儿啊！哎呀，那不行不行，我们必须得走啊！那。好好，好，走，赶紧收拾东西，走走走。我陪你吗？好好好。啊，这么多人啊！哎，大哥，你去买点水果吧，路上有个吃的。好，马上回来啊。那早点回来啊。哎，别误了车啊。让一下，让一下。哎，让一下，让一下，让一下，让一下，让一下啊！慢点啊，啊，慢点啊！哟，这么多人，都是往南边跑的。哎，让一下，让一下啊！哎，到这儿吧，这儿没人。哎，好嘞。哎，车都快开了，你大哥怎么还不上来呀？妈，你放心吧，他一大活人，他丢不了。哎，你看着点东西，我去个厕所啊！你也快点回来。哎，好嘞，你看着点啊。哎。哎呦，五星小梦，怎么不上车啊？妈，我跟大哥一定去上海看你，保重啊！妈，在上海等着我们。你们这两个小混蛋竟然敢骗我，竟然骗我！妈，在上海等我们啊！小梦子不行，你们快点来看妈，妈在上海等着你们，你们照顾好自己啊！路上注意安全吧，照顾好你弟弟。現在の進軍速度ですと3日間で最上に到着できます。これまで大規模な抵抗にあったことはありませんが、最上では大きな戦闘があると思います。部隊を休ませて、明日は全速力で進軍だ。はい。美穂、流長校の知らせはあるか。まだありません。こいつも役立たずです。梁老板、这边坐。嗯，您先稍等一会儿，二太太和少帅马上就到。也不知道把你留在这帅府是对是错。日本人眼看就要打进来了，当初还不如把你留在上海。梁老板，你别担心了，少帅已经有了自己的安排。我就是做军火生意的。这谁胜谁负，结果如何，我心里还是有数的。梁老板，你觉得日本人会赢吗？日本人对我们东北已经同谋已久，现在辽宁、吉林都已经丢了，我们没有大后方的支援，又能支撑多久？梁老板，你来了，二太太，嗯。小姐，少帅，快请坐。嗯，少帅，马上就要打仗了，你一定很忙吧？还好吧，秋姐。这一次来，是不是有什么事情要告诉我们呀？我是来跟你们道别的，我要去南方了。你要走。要打仗了，我也知道少帅守土的决心。可是我们这些军火商，日本人肯定不会放过我们的
，还不如一走了之。我明白。不过你这一走，也不知道何年何月才能再见。二太太，其实我这次来是想请你跟我一起走。少帅，这场仗要打多久？打成什么样？现在我们谁都不知道。二太太留在这里，对少帅毕竟也不方便。秋姐说的没错，平姨，这里太危险了，要不然您就跟着秋姐一起去南方吧。是啊，二太太，梁老板身边有保镖，一定可以保护你，安全到达南方。哎呀，你们一个个怎么都让我走啊？我不走。这里是你爹的地盘，是他打下的江山，我怎么能走？更何况你还在这里，赵恩呐、啊，我留下来绝对不会成为你的累赘，你可以放心的去作战，不要考虑我。梁老板，谢谢你的好意，我是不会走的。二太太，你这又是何苦呢？我说留下来，就没打算活着离开。二太太，您别这么说。如果您留下来，我一定会保护您的安全。这个帅府是宗代留下来的，我就是死，也得死在这里。平姨。你说什么呢？死不死的？你现在跟秋姐一起去南方，还是会回来的。是二太太，一定会再回来的。你们都不要再劝我了，少帅。你不是我万秋平一个人的少帅，而是千千万万百姓的少帅。你此时不应该考虑我，而是考虑所有的百姓。我一定要留下来，陪你坚守到最后，梁老板，谢谢你的好意。那好吧，少帅，再见。秋姐，再见。二太太，再见。多保重。不语，再见在这里和日寇决一死战。是。怎么样，大少爷，还满意吗？还行。哎，给我倒杯水去。大少爷。